দুদিন ধরে একটানা বৃষ্টি ঘরের চাল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে যা মনে হচ্ছে আজ সারা রাত বৃষ্টি হলেই কাল নদীর জল ডাঙায় উঠবে আর কতদিন এভাবে ঘরে বসে থাকতে হবে কে জানে চোখ দুখানা ঘুমে জড়িয়ে আসছে দরজায় টুকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল এত রাতে বৃষ্টি মাথায় করে আবার কে আসল তাই সময় নষ্ট না করে ঘরে দরজা খুললাম দরজা খুলে দেখি নাসির চাচা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আরে চাচা আপনি এত রাতে এখানে কি করছেন বাড়িতে সকলে শরীর টরির ভালো তো বাইরে কতক্ষণ দাঁড়াবেন ভিতরে আসুন না না ভেতরে যাব না এখন কথা কবার লগে এসেছি কি কথা চাচা বলুন তো বলছি আর কদিন এভাবে বসে থাকি ক দেখি এভাবে চললে কাল থেকে চুলোই আর হাড়ি চড়বে না রে রফি তাই বলে কি এবেলা ডিঙি নিয়ে গাঙে যাই চ এ কি কথা কও চাচা এই দুর্যোগের মাথায় মাছ ধরতে বেরোবো তাছাড়া সরকার থেকেও তো নদীতে সমুদ্রে এই দুর্যোগের মধ্যে মাছ ধরতে যাওয়া বারণ করে দিয়েছে ওই সরকারি কথায় কান দিলে আমাদের মতো দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের চলে ঘরে চার চারখানা পেট কোথা থেকে ওদের মুখে খাবার তুলে দেব কিছুই বুঝতে পারছি না রে তুই যদি না যাস তবে আমাকে একাই যেতে হবে চাচা ঠিক কথাই বলেছে এভাবে কতদিন আর বসে থাকা যায় তাই ওনার কথা সম্মতি জানিয়ে বললাম তোমার একা যেতে হবে নি আমিও যাচ্ছি চলো বাইরে বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি কিছুটা ধরে এসেছে ঝিরঝির বৃষ্টি গায়ে লাগছে না ততটা কিন্তু এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে মাঝে মাঝেই নদীর পারে বাঁধা নৌকাটায় দুজনে উঠে বসে ছেড়ে দিলাম নৌকার ছয়ের ভিতরে মৃদু একটা লণ্ঠন জ্বলছে বাইরে প্রচণ্ড হাওয়ার দাপট নৌকা বেসামাল হয়ে দুলছে আমি কইছিলাম না চাচা দুর্যোগের রাত এভাবে কি করে মাছ ধরবে কেউ তাছাড়া পুলিশ দেখলেই বিপদ না না এ গাঙে মাছ ধরব নি এমন জায়গায় ধরব যেখানে কেউ যাবে নি এখন বেশি কথা না কয়ে চুপচাপ দাঁড়ব দেখি নাসির চাচা দ্রুত হাতে দাঁড় দেয় আমি সামনে তাকিয়ে দেখি চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকারে চাদরে মোড়া মাছ ধরার কাজ আমাদের বেশিরভাগ সময় রাতেই হয় কিন্তু আমরা দলবল বেঁধে যাই তাই মাঝে মাঝে দূর থেকে দু একটা আলো টিমটিম করে জ্বলতে দেখলে মনে ভরসা লাগে আমরা ছাড়াও কেউ আছে কিন্তু আজকের পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন মনে হচ্ছে আমরা ছাড়া বুঝি এই পৃথিবীতে আর কেউ জেগে নেই কেউ জেগে নেই তাই বাঁচোয়া জেগে থাকলে এই হাল বাবা মাথায় উঠত ডেনে এবার বাই টান দেখি এতক্ষণে খেয়াল পড়ল নদী ছাড়িয়ে কখন যেন আমরা খালের মধ্যে এসে পড়েছি এই খাল জলদা নদীতে মিশে কিন্তু এ পথে কেউ আসে না ঘন বনের মাঝ বরাবর এই খাল আমি অবাক হয়ে চাচাকে প্রশ্ন করলাম এ কোন পথে যাচ্ছ এদিকে তো কেউ আসে না চাচা তুমি জানো না এই পথে যাওয়া বারণ এদিকে যারা আসে তারা কেউ আর আহ থাম থাম সারাক্ষণ অলক্ষণে কথা ওরে শোন ওসব লোকে যা বলে বাজে কথা ওসব কথায় কান দিস না আরে বাবা ও নদীতে যাচ্ছে কি এমনি এতদিন ও জলে জাল পড়েনি ভেবে দেখেছস কত মাছ থাকবে সেখানে যত মাছ তত টাকা আমি দেখলাম নাসির চাচার চোখ অন্ধকারেও লুভে চকচক করছে টাকার প্রয়োজন সবার তাই আর না করলাম না ঠিক আছে যখন বলছ এগিয়ে দেখি জাল বিছাই চোস জি জি চাচা ঠিক করে বিছাই চোস জি চাচা একদম ঠিক করে নদীতে জাল বিছিয়ে চুপ করে বসে রইলাম 
হাওয়ার বেগ এখন একটু কম তবে নদী থেকে ওটা ঠান্ডা হাওয়া গায়ে কাপুনি লাগিয়ে দেয় নাসির চাচা বিড়িতে টান মারছিল আমি প্রশ্ন করলাম আচ্ছা চাচা সবাই এদিকটা এড়িয়ে চলে কেন জানি না সে জেনে আমার কাজ নাই মাছ যদি ভালো ওঠে তবে মাছ ধরনের লিগা এদিকে রোজ নেই এখন চুপ করে বয় দেখি বেশি কথা কইলে জালে কিছুই ফাঁসবে না আমি চুপ করে বসে থাকলাম ঠান্ডা শীতল হাওয়ায় দুটো চোখ যেন জুড়িয়ে আসতে লাগলো ঘুম ঘুম চোখেই যেন দূরে একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম আমি স্পষ্ট শুনলাম দূর থেকে কান্নার শব্দ বেশি আসছে একটা মেয়ের গলার স্বর দোষ পাগল এ মাছ রাতে এদিকে কে কাঁদবে তো মাইয়া পাগল হয়ে গেছিস নাকি চাচার কথা মতো জাল গুটিয়ে তুলে নৌকার পাটাতনের উপর তা ওপর করলাম লেম্পের হল দিয়ে আলো মাছের গায়ে পরে চকচক করছে উচ্ছাসিত নাসির চাচা বললেন দেখ আমি নাগেই কয়েছিলাম এখানে মাছ উঠবে তাই উঠেছে এবার থেকে প্রতি রাতে এখানে জাল ফেল নে আবার জাল ফেল আমি কইছি এবার আগের বাইরে চাইতেও বেশি মাছ উঠবে দেখিস চাচা এই যথেষ্ট ফিরে চলো কাল না হয় সকালে এসে আবার একবার সকালে এখানে আসলে সবাই জানতে পেরে যাবে এই নদী আমাদের খাজনা উজ্জ্বস এই খাজনার কথা কাউকে বলা যাবে না জাল ফেল অগত্যা আর কি করা জাল ফেলে চুপচাপ বসে রইলাম চোখে আবার ঘুম জড়িয়ে আসছিল ঠিক তখন মনে হলো দূর থেকে একটা হলদে আলোর আভাস দূরে নদীর পাড়ের ঝোপের মধ্যে দিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল ও চাচা চাচা ওদিকে ওটা আলো দেখা যায় না কই আমি কিছু দেখতে পাই না যে সব দিকেই তো আধার আমি আর তর্ক করলাম না মনে মনে ভাবলাম তাই হবে বুঝি আমি ওই ঘুমের চোখে হয়তো ভুল দেখেছি কিন্তু আমার ধারণা মিথ্যা করে সেই হুল দে আলো নদীর খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো সঙ্গে মেলি গলার স্বর ও মাঝি ভাই কে আছো আমায় একটু নৌকা পার করে দাও দেখছো আমি তোমারে কইছিলাম না সাসা ওই ঝোপের দিকে কেউ আছে যেই থাকে থাকো তুই কান দিস না এ তোমার কেমন কথা চাচা শুনতে পাও না মেয়েটা রাত বিরাতে বিপদে পড়েছে এটা দেখে তাও চুপ করে থাকব থাকবি চেনা নেই জানা নেই এমন কারোর ডাকে সাড়া দিতে নেই এদিক ভালো না সেই নারী কণ্ঠ আবার শোনা যায় ও মাঝি ভাই আমাকে নদী পার করে দাও বড় বিপদে পড়েছি শুনলে চাচা শুনলে একজন অসহায় মেয়ে এই ঝড়বাদলের রাতে একা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সাহায্য করা উচিত অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও চাচা ওদিকে দাঁড় বাইল স্কুলে আসতেই দেখি একজন মহিলা পরনে লাল রঙের শাড়ি মাথা থেকে পা অবধি গয়নায় মোড়ানো মুখ দেখা যায় না ঘুমটায় টাকা উঠে আসেন পারবেন সাবধানে আইয়েন নারীটি উঠে আসল নৌকার ভিতরে সয়ের ভিতরে বসতে না বসতেই দমকা হাওয়ায় সমস্ত বাতি নিভে গেল পূর্ব আকাশের কোণে বিদ্যুৎ চমকে উঠল নাসির চাচা দার বাইতে বাইতে জিজ্ঞাসা করল এত রাতে কই যাবেন মা ওপারে মায়ের ঘরে সে যাবে যেও তবে এত রাতে বের হয়ে ঠিক কাজ করনি তোমার শ্বশুর ঘরের লোকজনের কি কোনো আক্কেল নাই সঙ্গে করে কাউরে দিতে পারল নি চাচা চাচা জুড়ে হালটানো হাওয়ার যে দাপট ওপারে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে আবার নৌকাটা না উল্টে যায় না না কিছু হবে না এই চাচার পরে তোর ভরসা নাই এই ঝড় বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কান্নার শব্দ এসে কানে পৌঁছালো বুঝলাম কান্নাটা আসছে 
সয়ের ভিতর থেকে কি হয়েছে মা কাজিস কেন ভয় পাবেন না আপনি এ রোজকার ব্যাপার এখনই ওপারে পৌঁছে যাব মায়ের বাড়িতে কে কি থাকে কেউ থাকে না শুধু একা মা কত কাল মাকে দেখি না কেন শ্বশুর ঘরের লোকজন আসতে দেয় না না ওরা আমায় আটকে রাখে সে কি কথা কিন্তু কেন এরপর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে সেই নারী কিছুক্ষণ বাদে বলতে শুরু করে ওই চরের পরে যে জমিদার বাড়ি তার একমাত্র ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয় আমার গরিব ঘরের মেয়ে বলে দিন রাত উঠতে বসতে খোটা শুনতে হয় পনের মোটা টাকা দাবি করে মায়ের পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভব নয় বলে আমার মায়ের কাছে যেতে অবধি দেয় না এই অবধি বলে আবার কাঁদতে থাকে সে আমার বুকের ভিতরে বেদনা মুচর দিয়ে ওঠে তাপ এই যে তুমি এত রাতে মায়ের বাড়ি যাচ্ছ তোমার স্বামী জানে না না কেউ জানে না আমি সবাইকে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি ওখানে থাকলে ওরা আমাকে শেষ করে ফেলবে আমি আর ফিরব না ও ঘরে আর না বউটার কান্নার শব্দ ঢাকা পড়ে বাজ পড়ার শব্দে চমকে তাকিয়ে দেখি নদী পেরিয়ে জঙ্গলে ঢাকা কোনো অজানা পথে এগিয়ে চলেছে আমাদের নৌকা কথা বলতে বলতে কিছু খেয়াল ছিল না তার সঙ্গে শুরু হয়েছে মশলধারে বৃষ্টি চাচা এ কোথায় চলেছি আমরা বুঝতে পারছি না এদিকে তো কোনো কালে আসেনি যা হওয়ার দাপট নৌকা এখন উল্টোলো বলে নৌকার সয়ের ভিতর থেকে অদ্ভুত এক শব্দ আসছে কিন্তু যা অন্ধকার তা কিছুই দেখার উপায় নেই ওদিকে চাচা হাল বাইতে বাইতে বলল রসিদ নৌকা থেকে মাছের ঝাঁক জলে ফেলে দে নৌকাটা না জানি কেন খুব ভারী হয়ে উঠেছে এমনি হলে এখনই উল্টে যাবে যে নাসির চাচার কথা মতো জাল খুলে মাছ ফেলতে গিয়ে দেখি মাছ কোথায় নৌকার পাটাতন যে একেবারে ফাঁকা চাচা মাছগুলো কই গেল কই আবার যাবে আছে এখানে ভালো করে খুঁজে দেখ নৌকার ভিতরে সবকিছু অন্ধকার কিছুই ভালোভাবে চোখে ঠাউর হয় না পকেট থেকে টর্চটা বের করে ধরতে যাব ঠিক সেই সময় সয়ের ভিতর থেকে আলতারাঙা চুরি পড়া হাত বের হয়ে আসে খুব খিদে পেয়েছে কিছু খেতে দেবে তোমরা এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি এতে কারো প্রাণ টেকে কিনা সন্দেহ এর মধ্যে কারো খিদের কথা মাথায় আসে কিভাবে না আমাদের কাছে কোনো খাবার টাবার নেই কোলে না যা অবধি কোনো ব্যবস্থা করতে পারবো না বাপু একটু বস এখনই পৌঁছে যাব না আমার এক্ষুনি চাই হঠাৎ সয়ের ভিতর থেকে প্রবল চিৎকারের শব্দ ভেসে আসল নারীকণ্ঠ এমন বিভস্য হতে পারে আমি কখনো কল্পনা করিনি ভয়ে ভয়ে টর্চ জ্বালিয়ে নৌকার পাটাতনে ফেলতে এই চমকে উঠি দেখি নৌকায় রাখা মাছগুলো কে যেন ছিন্ন ভিন্ন করে খেয়েছে মাছের কাটা রক্ত ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে নাসির চাচা কে নাসির চাচা আমার হাতে বৈঠা তুলে দিয়ে টর্চ হাতে এগিয়ে গেলেন সয়ের ভিতরে ভেতরে আলু ফেলতে এই চমকে উঠলাম দুজনে ভেতরে সেই বউটি দু হাতে ধরে আছে একটা মাছ মাছের অর্ধেকটা অংশ ঢুকে রয়েছে তার মুখের ভেতরে কর্মর শব্দে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে কাঁচা মাছ ঠিক তখনই দমকা হাওয়ায় উড়ে যায় বউটা আর ঘুমটা খানা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে মুখের একাংশ সেই মুখের দিকে তাকিয়ে এই গা শিউড়ে উঠল চোখ দুটো লাল মুখ থেকে যেন পচা মাংস গলে গলে পড়ছে ঠোঁটের কোনা থেকে গড়িয়ে আসছে রক্ত আমি দেখলাম বউটা খিলখিল করে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে
দে দে আমায় মাছ দে আমার খুব খিদে মাছ না পেলে আমি তোদের ছাড়ব না তোদের কেউ গিলে খাবো রশিদ জলে ঝাঁপ দে এই পেশাজ আমাদের লগে খেতে এসেছে আমরা দুজনেই নদীতে ঝাঁপ দিলাম একদিকে নদীতে প্রবল স্রোত অন্যদিকে বৃষ্টি আমরা দুজনের সাথে কুলকিনারা করতে পারছিলাম না আমাদের ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু একটা ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে কে 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 যেন আমায় জলের তলায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে চাচা আমারে বাঁচাও কেউ কোথাও যেতে পারবি না তোদের দুটো কেনা গিলে কিছুতেই আমার খিদে মিটবে না আমার রক্ত চাই তাজা রক্ত রসিদ আমার শক্ত করে ধর হাত ছাড়িস না এবার বলুন আপনারা এখানে এলেন কে আমরা আমি চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি ডাঙার একধারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি শরীরে জামাই কাদার লেপালেপি একটু দূরেই পড়ে আছে নাসির চাচা দিনের আলো ফুটেছে তখন আমি ছুটে গেলাম নাসির চাচার দিকে চাচা ও চাচা তুমি ঠিক আছো আমি ঠিক আছি ওই ঠিক আছিস তো সব বুঝলাম এবার বলুন আপনারা এখানে এলেন কে আমরা কাল রাতে আমরা মাছ ধরতে এসেছিলাম এখানে তারপরে একটা বউ বউ নয় ও সাক্ষাৎ পিসা ছিল পিসাসি বটে কিন্তু ওর ভাগ্য বড়ই খারাপ ছিল এই গ্রামের জমিদারের বউ ছিল গরিব ঘরের বউ মেয়ে বলে দিন রাত অত্যাচার করত সেই মেয়েকে সারাক্ষণ অকথা কুকথা শোনাত না খেতে দিয়ে দিনের পর দিন বন্ধ করে রাখত ঘরের মধ্যে খিদে দুঃখে কষ্টে শুকিয়ে মরেছিল তারপর তার লাশকে ও বাড়ির লোক ফেলেছিল এই নদীর জলে এর পরেই জমিদার বাড়িতে শনি নামে একের পর এক মারা যেতে থাকে বিনা কারণে জমিদার বংশ ধ্বংস হয় এক পেট খিদে নিয়ে মরেছিল তো তাই এ পথে যে আসে তারই খেতে চায় আজ অব্দি কেউ বেঁচে ফেরে যেতে পারেনি আপনারা বেঁচে গেছেন বড়ার জোরে আর ভুলেও এ পথে আসবেন না সমস্ত ঘটনা শোনার পর ভয়ের বদলে মনটা ভার হয়ে এলো এক বুক কষ্ট নিয়ে তাকিয়ে রইলাম নদীর পরিষ্কার পানির দিকে আমায় পার করিয়ে দে মায়ের ঘর যাব চলে যাস না মায়ের খবর দেয় 